是严谨吗？严谨是谁啊？你的心上人吗？会穿的这么干净？我的小丫头还是那么聪明，这么久没见，看你都瘦了。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗我！妈，可劲儿吗？想死我妈怎么？别跟看大熊猫似的盯着我，我这样想过。一个冬天不见了，脸皮倒是更厚。一个冬天没见，嘴巴更硬了。你嘴巴越硬，代表你越想我。哎，跟我说一说，你刚才怎么猜到是我的？我吓懵了。哎，你快说一说嘛。你身上混杂硫磺皂。和烟草的味道，看来你对我身上的味道很敏感。你不想跟我说说到底怎么回事吗？哎呀，这漫漫长夜，气氛又这么好，咱不聊这个沉闷的话题。你看，我现在不是好端端的。坐在你的面前，我当然不是大毒枭了。那你是谁？如果我说我是缉毒英雄，你信不信？简单说啊，我有一个好哥们儿叫程瑞敏，是禁毒支队的副支队长。我为了配合他破获一起贩毒案，我给他做卧底，不得已。我才跟肖门人搅和在一起，没想到啊，这中间出了很多意外，程瑞敏昏迷不醒。这个案子结束了，也没人能够证实我的卧底身份，哎，我就一直被关着，直到今天才尘冤得雪。这故事太长了，哎。我一时半会儿给你讲不清楚，等回头慢慢讲给你听。你现在只需要知道，我还是你心里那个眼睛，在我的心里面只有你一个人。姐，严姐她确实是个好人，她跟那个小美人不是你想象的那种关系，她爱的人一直是你。走吧，这栋怎么样？环境不错吧？当年我可是跋山涉水，扫了很多地方，都觉得不满意。最后就是站在这儿
，看到远处这片风景。我心一下就花了。你看这明湖多漂亮！话还没说完呢，看一看再走啊！赶紧开门。行吗？其实我很少有时间过来住，但会有人每两个礼拜过来打扫一次。我先声明一下，这个地方没有其他女孩来过。就延伸来过一回，房子这么大，这不是给我添麻烦吗？你躲起来，我都找不到你。我不躲啊，我天天围着你，我还来不及呢。干嘛呢？手拿开。那什么，参观一下吧。装修风格还满意吗？哇，哎呦，你床垫真舒服！哎，你打开试试。你想多了，我住你旁边那间。那你怎么监视我？白天我可以监视你，晚上不方便。但是有了这个，我可以随时看到你的画面。启桥，你太丧心病狂了吧？还有没有人身自由？不过，就是喜欢被你控制。干嘛呀？这都录下来了，我有证据，能告你耍流氓。好啊，你告啊，你请严世来给你当律师，我给你掏律师费。那你得对我负责。我负你个头啊！我让你躺好，调整一下摄像头的角度。哎，你别走啊！楼上还没看呢，小，给我拿个雪糕。哎，扔它干嘛？这个你不能吃。这该买的东西我已经在网上下过单了。这七天你必须从生理和心理上彻底戒断，你吃什么做什么。都得我说了算。小红，这是干嘛呀？我让你干嘛就干嘛。站过去，趴墙上，站好了。喂，地戒毒，手机还怎么没收啊？全封闭戒毒，听不懂全封闭的意思。站好身，衣服用不用脱？啊！再对于管教出言不逊，就罚你做一百个俯卧撑。才一百个？那就五百个。气管教，我也要休息。这才哪儿到哪儿啊？刚刚谁说才一百个？这会儿就虚弱了。啊，哎呀，折腾一天了，我真饿了。乖，你把这一百个做完，我就给你开饭。吃什么呀？哦，忘告诉你了，你这七天只能吃素，就是为了给你清理肠道，彻底把你这一年积攒的毒素和垃圾都排干净。呃。喂，严锦家什么样啊？你多给我发点照片。这严锦家是不是跟比弗利山庄似的？不就是土豪住的大房子吗？有什么好的呀？你不稀罕，我跟老冯去住啊。你都有老冯和孩子了，还惦记什么大别墅？严锦呢？你们俩没在一块儿？他洗澡呢。哟，听你这口气。
你们俩是发生什么了？哎，这你那脑子里面除了男女之情就没点别的了？我说认真的呢，报复归报复，你好歹给人家留点机会，给他机会，你忘了他怎么虐我，怎么当众耍我的？我这个叫礼尚往来，让他看得到摸不到，天天惦记，得不到，最毒妇人心。不过我可告诉你啊，你可一定要注意尺度，这女人太强势。男人是会害怕的，我就是这样的人，接受不了就请绕道走。啊，先不跟你说了啊，我回头给你微信。我看看，真棒！怎么还没洗啊？水都快凉了。我就是看看你是死是活，别一个不小心被我给电晕过去了。哎呦，你这么一说，我就有点晕，胸口发闷，啊，浑身无力，啊啊、呼吸还有点困难。我倒要看看你能憋多久。金管强，你想摸就摸呗。我不是想摸你，我只是第一次看到你身上这些疤，有点好奇而已。他们啊，都是我的勋章。你要想听的话，我就一个一个的给你讲。带我见你，你得陪我洗澡。哦，哎，那你就别洗，十分钟后楼下吃饭，吃到一分钟就收餐。你早几点起床？饭也吃不饱，总得让我睡个饱觉吧。你安心睡个饱觉吧，我会叫你起床的。晚安。严谨，严谨开门。睡了，这才几点？你不是答应我让我睡个懒觉吗？你已经睡了七个小时，足够了，赶紧起，洗漱、换衣服、下楼晨跑。老规矩，迟到一分钟多罚一公里。四公里就跑不动了，不觉得给无尽丢人。
And we can't help but fall in love again I will protect you No one can hurt you What if I become an incredible man? 小红。第七天还没过呢，要走的话也是明儿走啊，对吗？今晚走和明早走有区别吗？有区别啊！你看这一周你付出这么多，我好歹做一顿大餐表示表示。咱们兄弟俩客气什么呀？山高水长，来日方长，有的是时间把酒欢歌。我好多地方都被带你去玩呢，再待两天就两天，就当度假了，你看行吗？严总，你的好意我心领了，但我也有自己的事儿要忙。防你啊，那么粗心大意，店里指不定乱成什么样子，我也不能欺负一个孕妇啊。车我已经叫了，今天必须撤。不行，你不能把我一个人扔这儿。说好了在一起七天，少一分钟一秒钟，都不叫七天。懒得听你唠叨，松开。啊，不松，不松。你看，天马上黑了。山路特别不好走，人师傅过来，万一路上打滑，出了事故，那伤的不是一个人，是一大家子人。我求你了，小红，明儿走吧，好不好？嗯，好吧，给兄弟一个面子，明儿再走。那明儿走你再拦我，我可报警了。行，啊。摄像头我拿走了，今天晚上不会再侵犯你的隐私了。哎，终于能睡个安稳觉了。时间不早了，我先睡了。这么早睡啊？困了，你也早点睡吧。啊，是该早点睡啊。最近辛苦了啊，睡个美容觉好。着凉了呀？可能夜跑的时候风吹着了，没事，洗个热水澡就好了。嗯，晚安。晚安。两个人在一块暖和一点。怎么这么烫呀？被蒸笼说中了吧？看来你背地里也上诅咒了。你等着，我去给你找药。哎，不用了。我从小啊就不吃药。我五颜十点，出点汗就好。
事，我只是睡觉，我什么都不做。那你转过去，转过去。记得皇子来耍流氓，我都这样了，我怎么耍流氓？我喜欢你，能叫耍流氓吗？我一直以为你把我当兄弟。就你这勇猛无敌、怀揣绝技的样子，不把你当兄弟都不行。哎呦，就是，哎呦，哎，得了，我是戴口罩。赶紧睡吧。谁说只睡觉什么事儿都不干呢？不知道，不是我说。你再乱摸我，我咬你了！咬啊！哥是人妖，快叫人妖啊！随便你怎么现在老实了吧？也是苦肉计了，赶紧起来！哎，别叫我了，我动不了。老板打个幺二零。装什么装？赶紧起来！不就踢了你一脚吗？哎，我没装，我腰动不了，快打幺二零。你腰怎么了？啊，估计是钉子错位了。什么钉子呀？哥，怎么样？没事吧？都是我的错，我不知道他腰上有伤。好，先去查病。刚刚手术开始前，五哥跟我说，让我嘱咐你别担心。他命大，死不了。想知道五哥的伤怎么来的吗？当年他去山区执行救援任务，为了给搭档搭把手，自己从十几米高的云梯上摔了下去，三节腰椎粉碎性骨折。当时医生就断言他再也站不起来了。但他愣是咬着牙进行了一年的康复训练，让自己重新站起来。所以，不要把事情想得过于悲观。爸，怎么样了？原来固定用的合金钉错位了，现在取出来。但是腰椎的第四、第五关节严重损伤，而且。伤到了中枢神经，怎么会这么严重？不可能，我只是踢了他一脚而已。伤到骨头是小事，关键是中枢神经受伤，这会影响他走路的。目前也不好说，观察看看。嗯、没事儿啊，当初医生还说我醒不过来呢。现在不要好好的，就你这金光不坏之身，他两个月肯定能站起来。小陈说的对，这凡事啊不能只听大夫的，何况你还年轻
，好好休养，一定能康复的。人也看了，嗯、呃，咱们就别在这捣乱了。小奥，你好好的，有什么需要帮忙的，给我打电话。那我就不送你们了啊。休息啊，辛苦了啊！你想吃什么？我给你拿。我们看电影吧，我这里有《爱乐之城》。不看了吧？我都已经这样了。我再看一帮俊男靓女在那跳舞，给自己添堵啊！你这只是暂时的卧床休养，休养一段时间就好了。不用骗我了，我什么都知道了。对不起，都是我的错。我已经都这样了。不用自责，回家吧。我请一个护工照顾我就好了。回家吧。走啊，回家呀！我不走。是我把你变成这个样子的，我要对你负责到底。不希望你可怜。我没有可怜你。那是为什么？因为我喜欢你。喜欢我啊？在别墅的时候，我可没看出来。我是真的喜欢你，纪晓。你没有发现一个问题？为什么我每回碰你，我总会出点什么事儿？就跟被人诅咒了一样。这说明什么呀？说明我们俩是天生注定的冤家，根本就不适合在一块儿。不是冤家不聚头，你还认命吧！你这辈子也别想甩掉我。我看差点就笑场了。看出来了，没看我一直看你吗？哎，小常，他那腰没什么大事吧？有个屁事儿啊！那钉子早就该取出来了。一个小手术，在医院休养几天就好了。是严谨让季小欧他爸故意吓唬季小欧的。严谨这招也太坏了，也就欺负我们家小优善良。这要换了我吧，给我鸽子蛋我都不嫁。服了季小欧了。什么鸽子蛋呀？我说不让你招他吧，你偏不听。这下好了。把人踹残了，想甩都甩不掉。他身子骨挺硬朗的，没准儿过两天会有好转。没准儿，也许，可能。万一他没好转呢？你就这么跟他耗一辈子吗？耗就耗，我乐意。老季，你看清楚没有吗？严谨他真的是站不起来了吗？小欧那一脚怎么可能把人踹残了呢？他哪有那么大劲呢？这就是巧嘛！巧，巧什么巧？哎！哎！做了两天乌龟，我才明白啊，原来做一只能够直立行走的灵长类是多幸福的一件事儿。让你折磨纪晓欧，活该你一多动症变乌龟。你说你怎么想的？把人纪晓欧他爸也拉下水，这不是挑拨人家父女关系吗？我真没想到老爷子能帮这个忙。唉，看来他早就认定我这个女婿了。我可是跟爸妈都立了军令状了
。你这次要是再拿不下纪晓鸥啊，连我也得完蛋。你就放心吧，一切都在我的掌控当中。哼。不过，看到小欧这么着急的样儿，我就有点心疼了。我跟你说，你就多余演这出戏，还是好好想想怎么把他骗到利川吧。小欧，你回来了。严姐，你能坐起来了？啊，刚才护士说他伤口恢复的不错，可以试着坐一坐。你看，我就说只要不放弃，每天都会有惊喜。不是让你在家多休息一会儿吗？我不累，你律所事还多，赶紧回去吧。啊，那件就交给你了啊。我走了。我就用轮椅推你出去散心。我去立川。只要医生允许你外出，我一定带你去立川，好不好？你要去立川向严谨求婚？小欧。像婚姻这种大事，女孩子是不是应该表现的矜持点啊？都什么时代了，男人女人都一样。严谨受伤的这段时间，心情一直都不好。我知道他是不想拖累我，才故意说那些难听的话，但我怎么可能不管他？刚开始那几天，我也很难受，但我现在接受了。老天让严谨折在我手里。就是想让我紧紧抓着他不放手，这就是命，我得认。在利川，我和燕景度过了最浪漫的几天，宁海也是我最喜欢的地方，所以我想在那儿向他求婚，希望你们能帮我。你也要在宁海？我也。我一个同事上周也在那儿被求的婚，那儿确实很浪漫。你打算怎么跟他求婚啊？其实我也不想搞什么大场面，就去之前我和严谨去过的一个酒吧，把楼上的露台稍微布置下就够了。如果有可能的话，我希望我和严谨最好的朋友都可以去那儿为我们见证。没问题，你到时候只管把严谨带过来，嗯，求婚的事儿就包在我身上。我就知道你会听。说什么？纪晓鸥要在利川向我求婚？你说你俩求婚都能想一块儿去，真是天生一对儿。纪晓鸥到底把自己当不当女人？求婚也要跟我讲。那，那你说我俩到底谁跟谁求婚？你这老爷们儿，但是你向人家求了，最终目标不变，作战路径需要调整。哎，行行行，知道了。上一次你没住的观景房，这一次也可以住了。咱俩睡一间。对啊，方便我照顾你。不太好吧？又不是没在一张床上睡过。你放心吧，这一次啊，我不会对你下毒手。
路挺顺利的。这么重要的一天，必须顺顺利利。你们现在在哪儿啊？我跟你说了，拜拜。是啊，苹果搁地上干什么？应该呀、啊，这客栈评分挺高的。哎呀，小欧，我憋不住了，替我上厕所。总不能拉低画面颜值。我行李箱里有套新衣服，帮我拿过来。你不用打扮，在我心里也是最帅的。这话从纪晓欧的嘴里说出来，怎么听怎么别扭。向我矫情了，我今天还就想做一回小女人，可受不了也得受着。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. 下午一个，在搞我吗 ？No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, babe, and I'll never want to change my love for you. Tight and tight, there's no one you can trust. 就在这儿去了。你还没看过楼上呢。啊，楼上，我这腿脚不利索，怎么上楼啊？关了好近。麻烦你帮我把他运到楼上去。没问题。哎，我有问题啊。他能抱动我吗？再把我给摔了，我的余生可就真在轮椅上度过了。你放心吧，他以前是市局中队的，徒手抱两个你都没问题。来，去年好像也是这个时候，你带我来利川看的日出。还真是啊。你当时有任务在身，还能陪我谈情说爱。演技够好的，你现在这样，不会也是在跟我演吧？怎么会？你爸的话你都不信？你们女孩就是喜欢翻旧账。一周年快乐！一周年？咱俩成为朋友一周年啊！
我还记得上次你带我看日出的时候，天还没亮就叫我起床了。是那天够早的，我记得啊，你在路上给我发了好大的脾气，然后倒头就睡了，像个小猪一样，打着小呼噜，我都存着呢。谁还没有一点黑历史啊？以后我的黑历史还多着呢。有本事你就全部拍下来，然后剪辑成一个喜剧片，老了以后拿来逗乐。哎，以后能不能拍？不知道。你还想把我甩了呢？我是不会给你这个机会的。我有一个秘密要告诉你。其实，上次看日出前的那个晚上，你抱我上床的时候，我没有睡着。最能演的人是你，你不会那个时候就喜欢上我了吧？这个答案你不喜欢？哟，这架势可以啊！有美女陪你共进晚餐，你还不乐意啊？来，这第一杯，敬这美好的夜晚。这第二杯，敬过去的二零一八年。这一年发生了很多事情，有开心的，也有悲伤的。但是你，让我感受到了什么是真正的爱。还记得上一次你带我来宁海说过的话吗？你说人生苦短，要及时行乐。你最大的梦想就是有朝一日带着自己心爱的姑娘走遍全世界。你还说过，你这辈子只会骗我一件事儿，就是有一天你不再爱我了。上回来宁海的时候，我又能跑又能跳。可现在，只能坐在轮椅上。这只是暂时的，你只要努力康复，你一定可以站起来。那如果有一天我再也站不起来，那你就把我当成你的腿。只要有我在，想去哪儿都行。咱们俩开着房车，一起环游世界，一起远走高飞。只要我们俩在一起，就什么都不怕。等一下，在喝这第三杯之前，还有一件事儿。思念是一种很深的东西。空奔去，大声的告诉你。
狂奔去，大声的告诉你。想象，这可能就是爱情的力量。爷、yeah. ，接着爷。小，哎，小。师傅开车，姑娘去哪儿？随便去哪儿，快开车！好嘞。哎，走，走，别跑了，第三杯还没喝完呢。哎，你不是说你都准备好了吗？你人呢？我歌都唱完，你们人影都没有，跟那傻子一起耍我是吧？我们人早就到了。这是宁海西边的美酒吧吗？宁海西边，我在东边，好吗？啊，东边也有一个呀，怎么还重名呢？我们这边也有个二楼露台，也能看到宁海。现在在哪儿呢？姑娘，没事吧？师傅，你这是往哪儿开？你不是说随便去哪儿吗？我看你心情不好，带你去个好玩的地方。没事，谢谢你们。你在路边帮我停吧。着什么急？马上就到了。我让你停车。我让你停车，听到没有？对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。到了，下车吧Stop loving you, my heart. 
我们在三分之一团聚的那一天晚上，我找老常务报安排的这个求婚仪式。原计划是，在别墅那几天就找机会把你拐到了一圈来。谁也没成想，出了这个意外。哎呀，我心里这个火啊！躺在 CT 室里，我想，这可怎么办啊？一串都准备好了，我说去啊，还是不去啊？后来迫不得已，我跑去说服你爸配合我演了场戏。我没想到咱爸这么有娱乐精神，一口就答应了，还嘱咐我说做戏得做全套，让所有人一块都骗你。我当时心里就想啊，这个老丈人我是认定了。不管纪晓鸥嫁不嫁给我，我都得喊她一声爸。你想得美。知道你不想要那些无疾而终的爱情，我也一样。即便在那么危险的情况下，我心里从来没有放弃过。我所做的一切，都是为了尽快回到你的身边。
想你还敢那么放肆啊？才不！这边。走了。哎，你等一下，是不是要去餐厅啊？对啊，还多亏了季老板，现在的生意比以前更好。然后我去看一下老张。嗯，好，知道了。嗯，拜拜都看了这么多遍了，还没看够呀？我自己老婆，我想怎么看就怎么看。谁是你老婆？我妈可还没同意呢。哎呀，看来我还得向老方多学习学习，生米煮成熟饭，这样你妈不认也得认。就你现在这身子骨，能行吗？嘿，行不行的？向我比划比划啊！放着，以后这种上手的活你不准干啊！全部由我来。你不是号称自己那么厉害吗？除了这招就没别的了。不过说真的，我还有点怕你妈。但丈母娘这么做也都是为你好，我理解。这个世界上还有你怕的？结婚啊，可是大事儿，必须得经过双方父母同意才行。咱们的婚礼可以慢慢筹备，但具体结婚的日子，必须得经过丈母娘点头才能定。这样以后，双方两家才能和睦相处。是啊，可是我妈现在就油盐不进，怎么办啊？看来我得把丈母娘哄开心了才行。我只能靠她了。爱炫富的毛病什么时候能改改？我知道该怎么办。哼，还是我媳妇厉害。行，我给他妈先包一束花。算了吧，就你的审美怀胎把我生下来，辛辛苦苦把我养大，还没功劳。合着我孝敬我亲妈还成我的不是了？你少气我两回，我就能多活十年。嗯，卡办好给我爸得了。哎，还是我来吧。你爸这张老脸啊，基本上没救了。得。嗯。清蒸海鲈鱼，请慢用。来嘛，咱们俩难得单独在一起，这二十多年辛苦您了，这杯酒我敬您。小欧啊，你孝心妈懂吧？你也老大不小了。
咱们好好的聊聊。你和严谨一起经历过很多的事情，我知道了。但你俩毕竟认识才一年，两人成长的经历和生活的环境都是截然不同的。你不怕他有钱就不靠谱吗？我就纳闷了啊。你爸科室里那么多年轻的医生，你怎么一个都看不上呢？好呀，那我就找个医生，然后也去医院上班，咱们一家子住进医院。妈，严谨他现在是个商人，但他以前是个警察，他父亲也是军人出身，从小家教严格，行为作风比我还端正，绝对靠谱。无非就是那个嘴巴爱刷点评，平时不好好说话，但是他高颜值，身材好，全中国就这么一个严谨，被我给捞着了。哎呦，你还是我女儿吗？啊？我这是在跟您说正经的，你能不能认真一点呀？那之前他跟我回家的时候，你不是对人家挺不热情的吗？哈，之前你把他带回家。你不是也是冷冰冰的吗，妈？咱们家就您最深明大义。我知道你所有的担忧都是为了我好，但是严谨这个人到底行不行，你不得见了认识了才知道。你好歹给他个登门拜访的机会。如果到时候你觉得他还有这样那样的问题，不用您说，我自己就给他踹了。你确定？你真的爱他吗？我确定。周末见了再说吧。妈，你同意啦？妈，你这是世界上最好的妈，你多吃点啊！大虾，大虾。去我们家摆地摊呢。我第一次以未来女婿的身份去你们家，我肯定得表现一下。礼物不在于贵，在于用心。我可是心肝脾肺肾我都走了一遍。这赵雅明女士还在更年期，指定出什么幺蛾子。她要是 diss 你的话，千万要忍住啊。放心吧，就没有拿不下的高地。今晚啊，就把你们家当成敌方的司令部，一定给他攻下来。是这个呀，金兰花怎么了？啊，抗癌的，是这个，委屈你了吗？来吃饭了，好，吃饭，好。吃青菜怎么了啊？吃素对身体好，排毒养颜。坐吧。哎，叔叔坐。那你不能把昨天剩的炒饭给端上来呀、啊？昨天晚上的炒饭怎么了？啊？放一晚上没事的，不吃就浪费了
。哎呀，真要是自己人，还在乎这个？小伙子，你说呢？非常好。爸，严谨，我们去下馆子。欺人太甚。小红，哎，叔叔坐，坐坐坐坐。阿姨说的对啊，虽然啊，咱们现在的生活好了，但咱们还是要坚持人情朴朴素的作风。只要是一家人和和睦睦的坐在一块吃饭，剩饭剩菜也都是满汉全席。但是阿姨啊，咱们四个人这桌上恐怕菜有点少，如果您不介意的话，我炒两个菜去。嗯嗯，够了够了。怎么？你看我干嘛？给你尝尝，和饭店一个味儿。嗯，还不错。我还以为你连方便面都不会煮呢。<笑>我小时候啊，我爸妈在部队里忙，我从小就跟我妹做饭。哎，你别看她现在瘦的跟猴似的，小时候被我喂的那就一个肥。<笑><笑>以前我在队里的炊事班待过有半年，什么煎、炒、烹、煮、炸、爆溜、炝边、焗。我每样都会那么一点，要不然怎么开餐厅呢？我要感谢叔叔跟阿姨生了小欧这么好一闺女，让我遇到她。以后，你们二位要是想吃我做的菜，我可以每天都过来给你们煮，只要你们不嫌弃，八大菜系随便你们点。<笑>那好啊，之前小欧就说了，说你样样都会，嗯，勉强会那么两下。啊，既然你这么能干，待会儿帮我把凉台的玻璃擦一擦啊。没问题吗？啊，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，吃饭吧。哎，去去。Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. No one can hurt you. 来，阿姨，我帮你们拿。我来吧。我来。阿姨，你太占地方了，你不好。阿姨，你坐。你坐。小杨，哎，叔叔，这么一会儿，叔叔来试试。哎，跟我来，跟我来。别坐，别坐了呀！来，尝尝，小严。和三亚的朋友带过来的，整整一箱。嗯，嗯，真的挺甜的。嗯，那你就多吃点。嗯，我看小严这个人啊，很热心。这几天啊，鞍前马后，忙里忙外，还真没他不会的。小欧嫁给他，绝对是享福的命。我看你啊，差不多得了，别再折腾他了。这才几天啊，你就盖棺定论了
一辈子长着呢，我们得好好的考验考验他。哎，我早就看出来了，这小爷啊，还真不错。他和小欧都是倔驴脾气，两个强势人要想过一辈子，必须有一个妥协。他要是能接得住，通过这两天的考验。以后小欧再怎么折腾，他都能受得起。都听您的，您说的都对。听我的准没错。好嘞。哎，您让开一点。嗯，啊，我帮我拿着。哎，好。哎呀，哎。嗯。终于给咱妈搭上线了，你是不是得趁热打铁，把她拿下？你不说不着急，慢慢来吗？哎，别提了，我爸、我妈还有延伸那个小妈，天天催我，问我什么时候能带他们见到你父母，聊聊结婚的事儿。我一激动，我就说三天之内就能搞定。三天？你就吹娘习惯，什么时候可以改改？改改改，我一定改。但我牛已经吹了，不得帮帮我？那我也不能保证我妈三天就点头呀。要不然这样，最近啊，你多回一回你爸你妈家，好好把老佛爷伺候，顺便放个大招什么的，没准三天就搞定了。还放大招呢？就老佛爷现在这态度，我连身边小伎俩他都没兴趣。你是他女儿，你开心，他就无计可施。嗯，那我就回家表演一下开心。不用演，咱们俩。就在你妈面前视频聊天，让她知道咱俩有多甜，有多腻。没准这个事儿根本就用不了三天。那我就回家乐呵乐呵。行，乐呵乐呵。你什么事那么好笑啊？啊，你未来女婿说话特逗，要不要我给你读读？哎呀，你给我少来啊！你今天真的不回店里吧？不回了。你女婿说啊，他来看店，让我好好陪你们，懂事吧？哎呦，你也没陪我们呢，你还跟他发信息，一口一个我女婿的，你绿了他，活不了了吧？我现在终于明白，什么叫因为爱情而丧失自我。嗯，他打视频来了。亲爱的，你在哪儿啊？我好想你。老纪，我要炒一盘鸡皮疙瘩。喂，云姐，好久不见。这几天餐厅生意不错呀、啊。对外。
喂，媳妇儿。哎，我跟你说，他计划成功了。老佛爷下懿旨了，叫你回家吃饭。我们要早点过来，帮忙打打下手。今晚要吃饭，那恐怕我去不了。什么情况？有事吗？店里面有很重要的事要做，要不然咱们改明天，你看行吗？是工作重要，还是咱们俩婚姻大事重要？赵雅明同志亲自下厨，请你吃饭，就这么一次机会。你要是放他鸽子，咱们俩就彻底完蛋。媳妇儿，真的是有很重要的事儿，现在不方便跟你说，等见了面一定给你汇报。你不会是跑去查案了吧？没有的事儿，媳妇儿体谅一下啊。就把时间改明天吧，我先挂了。出现啊！我在想，他会不会是别有用心，有其他的目的？我中计了，什么意思？这两天一直有辆车跟踪我，他到过小吴家楼下。刘伟跟踪你，是我大爷，他以为是赵定规的人。刘伟他不会自投罗网，他约我单刀赴会，一定略有所图。他肯定想调狐狸山把我引开，而他真正的目的是要到小欧家报复，或者是为了救小美人。严姐，小美人今天早上已经被抢劫了。我怀疑他已经去了小欧家，你们赶紧派人过去，抓紧时间。在被子留在生产公司。如果刘伟出现，第一时间跟我汇报。多门注意，计划有变。小严不说了吗？他有事儿，你就不能通融一下？就是，不就吃顿饭吗？哪天吃不一样？妈，你就别较真了啊！喂，在哪儿？在家呢。老佛爷正在生你的气，我在安抚他。我这边事儿处理完以后，我争取晚上回家吃饭。怎么晚上又能吃饭了呀？你都傻姑娘玩呢？你是挺傻的，但傻的可爱。行了，先这么着啊。
，来的比我预计的要快。到底要干什么？你是个聪明人，我想干什么？住几楼啊？十四楼。程警官，你命够硬的。这么撞都没把你撞死，刘伟，我劝你不要再胡作非为。你们警察就会说这一句啊？有听的吗？我和严谨现在在纪晓鸥家的天台上，好久没见了，一起来叙叙旧吧。通知特警队过来支援。好。不就是叙旧吗？何必搞这么大阵仗？严谨，咱俩也算是过命之交。你这马上要结婚了，好歹我也要来看看新娘子。现在插播一条快讯：四月二十六日，市中级人民法院依法对梨园市一零三特大贩毒案主谋杨玫瑰宣读了最高人民法院核准的死刑裁定。并将其押赴刑场进行了枪决。三十九岁的杨玫瑰，绰号“小美人”，是本市具有黑社会性。哎呦，那个女毒枭被枪毙了。九，就是小严之前卧底的那个贩毒集团的头目。团伙打着水产公司和娱乐场所的幌子，进行毒品制造和贩卖运输。严谨在电台被刘伟给劫持了，犯罪分子是否持有武器？这个还不敢肯定。来电话了，刘伟，程警官，看来你们都到了，赶紧上来吧。记住，只能你一个人来。好，你等着。李局，我上去了。一定注意安全，随时汇报情况。明白，我跟你去吧。注意安全，小心点头。举起手，就位。是，李局没事，刘伟手里有枪。一定要控制时机，不要轻易行动。明白。刘伟，可以了，程警官，别离我太近了，把枪放下。放下，扔远点儿。刘伟，你冷静点儿。严女做卧底是我的安排，想报复你冲我来。我确实有件事情要麻烦程警官，有什么要求你尽管说。两个小时之内，把小美安全的带到这里。
，再准备一辆加满油的汽车，确保我们安全的离开梨园。如果你能满足我这些条件。我保证不动你兄弟，还有他那个女人一根汗。严谨和障碍物挡住了狙击手的视线，目前无法击毙刘伟，设法让严谨引他到射程范围之内，以便狙击手加强击毙。怎么样，程警官，想好了没有？说话。刘伟，你已经被警方包围了，你与其在这儿费尽心思，还不如缴械投降，没准老程可以让你跟小美人活着见一面。你他妈还好意思说？小美对你那么好，你却把她给害了，你他妈对得起她吗？一个毒贩，我有什么对不起她的？你早他妈不是什么缉毒警了！我告诉你，一日为警，终身为警，毒品害人，我最好的兄弟也是被毒品给害死的。我这一辈子，就是跟你们这帮贩毒的过不去，有一个抓一个，有一窝断一窝。刘伟。哎呀，来与不来啊，我都得给你们家严公子备上菜。哎呀，妈，你能不能别总像小孩子一样置气？严谨他今天真的是有工作好吗？啊？哎呀，你别碍我的事儿，来，要不你摘菜，啊？警官，能不能办到我的条件？刘伟，喏，我现在就派人把小美人送过来。但是你也要答应我一个条件：离开天台，不要伤及无辜。无辜？他，还有他那个女人，你们这些人哪一个是他妈无辜的？要不是因为你们这帮人，我和小美会落到这个地步吗？刘伟，你真就是一条疯狗。我今天一定要抓住你，哪怕是一命抵一命。严谨，你错了，我是一条命，但你们不是。
，门锁坏了吗？打不开，快快看一看，怎么打不开啊？打不开，你别着急，你们等我一下。啊，好啊好、啊。两个小时之内，你要不把小美安全带到这里，我们大家一起死。好，我现在就安排。来，大家往那边走，快注意安全，注意安全，跟上，跟上，快快往那边走，往那边走，快，确认一下后面还有没有人啊？快，赶快撤离！赵志坤，到底怎么回事？现在在前台被刘伟给劫持了，上面还有人。怎么可能？他刚才给我打了电话。我现在有必要骗你吗？啊，小赵，你快想想办法。阿姨，你别着急，放心吧，我一定安全的把你们从这救出去。你们先让一让，往后退一下。我联系林城一看，把杨门卫送到华丘院。别废话，立刻马上。派出所到这还有一段距离，咱们都冷静一下。刘伟，可可是不是你杀的？你挺聪明的，怎么会问出这么愚蠢的问题 ？K K 那种小崽子也配我亲自动手啊？跨年夜当晚，你故意跟我闹别扭，提前离开，难道你没有什么预谋？有预谋也是杀你！我早他妈应该一枪崩了你！这不是你干的？都到这份上了，我有必要骗你吗？我身上差多背他这一条人命吗 ？K K 明明就是你杀的。程队，这小吴家被困住了。严姐，小吴家被困住，出不来了。看着自己的女人身陷死局，自己却无能为力的感觉怎么样？你不是无所不能吗，严姐？现在唯一能把门打开的办法你大哥段瑞生是不是被你杀的？是我杀的，怎么了？为了小美人，跟你有关系吗？先是有段哥，后来再有我。你说小美人怎么就对你不动心呢？这二十年来。你对小美人可谓是掏心掏肺，可她呢，她把你当成什么呀？一条狗。这样一个女人，值得你为她拼命吗？
，值得。小美值得我为她做任何事情。可你现在什么都做不了。你别以为我现在不敢杀你，刘伟，我一定要告诉你，小美人今天一早已经被枪毙了。时间，他们肯定赶不过来啊！来，送一个工具箱上来，快！什么？你疯了吗？我在门口拆不了，你赶紧下来！这附近都是居民，连扔的地方都没有。我承的货，我总得承担。送工具箱上来，快！送送支队长，命令严警立刻停止排爆，进行人员疏散。军警，严警，下一下命令，立刻停止排爆，马上撤出。真的没有时间了，人命关天，快！林局，严警在五九特战队的时候曾经做过排爆手，有过成功的排爆经验。现在排爆大队暂时无法赶到，那不然咱尝试一下。排爆大队还有多长时间能赶到？最快还有十分钟。手头的活忙完，晚上肯定回家吃饭。怎么了？怎么不说话了？该不会咱妈又生气了吧？没有。他同意我们结婚了。真的。可以啊，媳妇儿
，这回真可以当着咱妈的面喊你媳妇儿了。你跟他说，结婚以后不管大小事儿，我都会让着你。媳妇儿，你最喜欢吃的东西是什么？你做的饭。最喜欢看的电影是什么？罗马假日。那你最喜欢的颜色是什么？请报警说。这么一出，他对上面人也真是爱得惊天地，泣鬼神了。让那哥们帅吧。行了，别装了，瞧你那手抖的，后怕了吧？婚还没结，我可舍不得死。对了，赵天辉呢？我得好好谢谢他。他应该去核实六位跨年夜的去向了。如果战宇真的不是六位杀的，那这个案子就更复杂了。我实在想不通啊，除了刘伟以外，还有谁那么想要杀我？你刚从鬼门关出来，别想那么多了。就凭张金辉那股子着劲儿，再复杂的案子也会有出路的。行了，不跟你说了，我回队里加班去了。来，刘伟都死了，还不让休息？刘伟是死了，但那个制毒人还没有抓着呢。制毒人，根据小美人的交代，他们的配方是刘伟从一个制毒人手里偷来，但那个人跑了，我怀疑那个人才跟六年前的案子有关。关于那个制毒人，你有什么线索？你的卧底工作已经结束了，不归你管的事就别操心了。你放心，人我一定会找到，案子我也一定会查清。你还是想想怎么照顾你媳妇儿吧。啊，坏了坏了，别说小欧了，我丈母娘才开始接受我，就出这么大事儿。
来。来原来您才是咱们家的大厨啊，难怪轻易不出手。生气就是生气，你喊一百遍妈也没用。妈，严谨都累了一下午了，你好歹让他吃口饭，再教育他呀。命差点都没了，你还吃什么饭呀、啊？严谨，你给我听好了，从现在开始。你不再是一个人。你有小欧，将来还有你们自己的孩子，无论做什么事儿，都要对家人负责任。你要彻底的铲除“一人吃饱全家不饿”的光棍思想。我不管你骨子里有什么英雄主义的情节，以后再上演这出惊心动魄的大戏，我就让小欧立刻换人。嗯、我发誓。我严谨，从今往后绝对不会拿生命开玩笑。简言慎行，努力挣钱，好好养家，以家庭为主，以小欧为主。好。今天这么重要的日子啊，怎么也得喝两杯。嗯。等着，我去拿酒去。好嘞。真希望以后每一天都能跟你在一起，一定会有那么一天的，让你可以安心的待在我身边。如果明天就是世界末日，今晚更要珍惜。
今天大喜的日子可惜我们延伸不在今天我们啊一切会好的今天啊是你儿子的大喜的日子谢谢我们该开心才对啊是啊谢谢尊敬的各位来宾感谢大家光临两位新人的婚礼我们的仪式马上就
，新郎严杰，你是否愿意娶你面前的新娘纪小欧？无论未来疾病、健康还是贫穷富贵，都会用爱守护她一生。新娘纪小欧，你是否愿意嫁给你面前？我愿意。好的，现在请两位新人交换戒指。新郎，你可以亲吻你的新娘了。